Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos começando nossa terça-feira aqui com o gigantesco, colossal, enorme William Martins, o nosso mais monstro que continua mostrando evolução. Nesse duplo bíceps de costas aqui a gente entende e começa a ver como que é o treino de poses e o consequente ajuste de poses na região de pernas principalmente, aliado ao ganho extra de musculatura, vocês conseguem ver aqui ó quadríceps crescendo, saltando mais para o lado, a posição de pernas melhora também, então a gente consegue ter um formato em V melhor. E o grande dorsal dele também lateralmente está se expandindo. Essa parte baixa ainda precisa melhorar? Com certeza, né, cara? A gente tem que ser honesto e justo aqui. Só que o que o William tá fazendo com o físico dele e mudando tem sido muito impressionante e muito legal. Parte superior melhorando, aumentando a largura, quadríceps melhorando, pose melhorando, aspecto em X melhorando pra caramba, o que vai ser extremamente importante pro William. E a gente já tem uma definição do William. Se a gente vai ver Bruno Santos, Vitor Boff competindo na Europa daqui a algumas semanas, Good Vito, possivelmente, competindo na Itália, Yamamoto Pro e na Europa, o William Martins confirma aqui seu próximo show. 13 semanas e um foguinho. Daqui 13 semanas a gente vai ter dois shows no mesmo final de semana. O Legion Sports Fest lá em Nevada, nos Estados Unidos. E o Itália Pro também na Itália. Esse é o último final de semana da janela de qualificação para o Olimpia. Então são os últimos dois shows pro. Acontecem em continentes diferentes. Onde será que o William Martins vai competir? Ele gosta muito da Itália. Os brasileiros têm ido muito para a Europa competir. Embora a gente tenha visto resultados nem sempre tão favoráveis. A gente tem percebido que os shows na Europa eles acabam sendo mais competitivos, com mais gente casca grossa do que tem sido os americanos. Depende dos americanos. Obviamente os próximos agora vão estar recheados. Mas, por exemplo, o Vancouver, que é esse final de semana, olha só a lista da Open. Prince, Boabang, Aiden Golley, o Stanimal, Morgan McDonald, que vai levar uma refeição ali antes no backstage para todo mundo, ele falou, de presente. Hassanzão, Mustafa e o Nate Spear, quer dizer, um show com seis atletas onde o favorito é o Hassan Mustafa. Mais uma vez oportunidade super interessante para os brasileiros. Era um show que de repente, já falei isso aí, mas era um show que de repente o Boff como tá hoje, cata um avião, chega lá, sobe, brigou ganhar, porque ele já tá perto de uma condição. A gente pode até falar que agora, a essa altura, com o Mihal Crijo e André Preste qualificados, talvez o nível de competição na Europa, talvez atletas que os BR vão enfrentar por lá, fique um pouco mais acessível. E aí a gente pode até ver brasileiros se qualificando, cara. E aí fica a pergunta, pra onde que o William vai, né? Itália Pro, Legion Pro, brasileiro costuma ir muito pra Europa, o William gosta da Itália, mas tem o fato de que se ele competir no Legion Pro, lá em Nevada, Estados Unidos, ele vai ter a chance de finalizar com o Chad Nichols juntinho com ele, na mesma cidade, vendo minuto a minuto, que seria super interessante, então vamos continuar acompanhando o William pra descobrir o que vai acontecer. E pra esses dias mais friozinhos, agora que o inverno chegou, tá friozinho de manhã, você curte sair aí pra fazer seu card ao ar livre, ou até mesmo sair pra trabalhar ou estudar aí bem cedo, e só volta de noite, tem uma grande opção pra vocês aqui, que é a Tech T-Shirt Long Sleeve, a Tech T-Shirt de manga longa, ela te mantém aquecido, mas ela não abafa, então ela é muito boa pra esses dias que a temperatura varia, que é friozinho de manhã, mas aí no meio do dia já esquenta, aí esfria de novo à tarde. Essa aqui é realmente uma peça coringa no seu guarda-roupa, é tech t-shirt, manga longa, ela tá disponível em várias cores e tamanhos. E não esquece de usar o meu cupom, cupom em 12 você vai conseguir 12% de desconto não só na tech t-shirt de manga longa, mas no site todo, então vale a pena conhecer e conferir o site. Insiderstore.com.br, o link tá na descrição. O Emanuel Costa é um dos men's physique que mais tem evoluído no Brasil, que tem mais chamado a atenção que mais tem feito barulho, é um atleta muito competitivo, tá qualificado pro Olimpia, inclusive, e hoje tivemos uma excelente notícia, visto aprovado, agora é oficial, vamos pro Olimpia, Deus é bom o tempo todo, como sonhamos com esse momento? 
E agora a lista de menos físicos brasileiros aí que estarão no Olímpia sobe, né, cara? Tem o Anderson Arruda, que acabou de vencer aí no final de semana, foi muito bem, não tô certo se ele tem visto ou não. Mas a gente tem Vitor Chaves, confirmadíssimo, se tem visto, vai bem. Vini Matheus, confirmadíssimo. Emanuel Costa agora, confirmadíssimo. Kaique de Oliveira, nem se fala. E o grande Diogão Montenegro também, que tá lá brigando pelo título esse ano. Mais um ano super especial pra menos físico brasileira nesse Olímpia. Cara, isso aqui é interessante, hein? O Chris Bunstead foi num podcast do Chris Williamson, que é um grande podcast também ali, que fala bastante sobre fitness e treinamento, mas também aborda muitos outros assuntos aí, é um podcast bem interessante, bem aberto, não conhecia, achei bem legal. E, em certo momento, o Chris Bunstead fala sobre os 10 melhores exercícios para construir músculos, ou os únicos 10 exercícios que os homens precisam para construir músculos. Homem ou ser humano, tá? Vou passar rapidamente a lista, mas eu quero Quero convidar vocês já, porque na sexta-feira, 18 horas, eu vou fazer um react e vou comentar com mais profundidade esses 10 exercícios que o Chris Bunstead escolheu. Vou dizer se eu concordo, se eu discordo, porque eles são bons, quais são variações. Vai ser um conteúdo exclusivo para membros, nível master, a gente tem uma área de membros, a gente tem conteúdo exclusivo toda semana. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem uma live semanal, toda quarta-feira, 18 horas. E qual é, que é o assunto? Vocês decidem, a gente abre a live e vocês escolhem os assuntos ali pra gente falar. E tô tentando também fazer algumas outras lives extras semanais com conteúdos de React e conteúdos informativos exclusivos para membros também. Olha só, isso aqui foi muito legal. Foi um React explicando as regras oficiais da Classic Physics, as regras escritas. Teve um na semana anterior também, que é um React do treino do Jay Cutler de braços. Foi bem interessante, pessoal que gostou bastante. Se você não é membro ainda, seja membro, vale muito a pena. São R$ 7,99 por mês, cara. É bem baratinho, um valor simbólico. Tem outros benefícios além das lives, vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então vamos falar rapidamente qual é a lista de 10 exercícios. Primeiro agachamento livre, embora ele fala aqui que sempre gosta de usar a máquina Smith. Levantamento terra, barra fixa com pegada neutra. Supino, hum, supino inclinado com halteres, desenvolvimento com halteres, supino fechado, rosca com halteres, remada curvada, abdominal infra, qual será que é, hein? Ele explica um pouco melhor, eu vou explicar um pouco melhor pra vocês. Ele fala bastante desse exercício e, enfim, é interessante a maneira como ele enxerga esse exercício. E depois ele fica aqui em dúvida entre elevação lateral e tríceps francês, mas no final ele escolhe elevação lateral. Então a gente vai discutir isso aqui tudo, as escolhas dele, o que eu escolheria, o que pode ser usado no lugar, por que que ele escolheu alguns dos exercícios, tudo isso para membros, sexta-feira, 18 horas. E aí depois, o negócio entra para um assunto que eu fiquei, cara, eu confesso, eu fiquei chocado. Olha só. What about your future CrossFit career? So we've spoken about oh, what boy. you've done, what you've done so far, but before we started, you've said that you want to take up CrossFit once you finish. Yeah, I mean, I just I used to be very athletic when I was young. It's really what got me into bodybuilding. I just loved sports. I played like six of them when I was younger, and I would like to get back to that like form of feeling like I can run, I'm strong, I can do a lot of body weight exercises, I could train anywhere in the world and just kind of like challenging my body in a new way. Because I'm obviously not going to be hitting any PRs in the gym or being heavier than I've ever been than I am in my peak bodybuilding career. So just finding a new goal to focus on, I might dabble in that, but it's more of like an athletic training that like you can call CrossFit. <laughs> okay, it's um, it's so funny to think that e é isso aí, vocês esperavam por essa o Chris Bunstead indo pro crossfit? Quando o cara que entrevistou ali falou crossfit, o Bunstead deu uma oh boy, né? E aí depois ali, não, não, vai ser um treino atlético, mas pode chamar de crossfit se quiser. Então, na, na real, ele, vai, ele quer explicar que ele vai deixar o bodybuilding pra fazer algo mais de peso corporal, algum outro tipo de esporte onde ele possa correr, ficar mais leve, etc, etc. Não necessariamente o crossfit como atividade. E do jeito que foi dito no começo ali, como que será a sua carreira no crossfit? Não, ele não vai competir no crossfit. O entrevistador, o Chris Williamson, foi esperto, gerou ali o um interesse. A gente sabe que os caras, depois que se aposentam, bodybuilders com mais cabeça, eles entendem o tanto de desgaste que o físico leva para manter uma massa muscular muito grande, para se manter muito pesado, o tanto de limitação que isso causa, ficar gigante, pesado, tendo que comer um monte. Então, geralmente, o cara tem mais cabeça, que pensa mais no futuro, ele geralmente se mantém ainda grande, muito bem, só que bem menor do que ele era antes. Porque ele já não precisa mais treinar tão pesado, colocar tanto estranho nas articulações, não precisa mais fazer os ciclos tão loucos, faz ali uma reposição, 
não precisa mais viver para comer, ele pode ter alguma liberdade. E a gente viu diversos atletas, os mais cabeças sempre pensam e agem desse jeito. Jay Cutler foi um desses, Flex Lewis foi um desses, e sempre falaram muito abertamente sobre isso. Dorian Yates foi outro, que partiu depois para ciclismo, yoga. E o Chris Bunstead é mais um desses caras que vai continuar treinando com peso, ele ama, obviamente, mas ele vai possivelmente diminuir o seu tamanho e vai partir para uma atividade mais variada, que vai mantê-lo ali um pouco mais atlético. E é uma decisão que me pegou meio de surpresa, mas agora que passou o choque, faz todo sentido para mim. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Comenta aí para mim. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos para vocês. Valeu!